हेलो गाइस अब यू कैसे हैं आप सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेडिजी केमिस्ट्री चैनल सो गाइस फिर से टेन अल्टीमेट चैलेंजिंग क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं जो आप लोगों को आई टी और नीट एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेंगे इस बार जो मैंने चैप्टर चूज किया है वो है एल्कोहल फिनोल एंड ईथर ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है इसके बाद हमारी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी इस वीडियो का फायदा उठाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपनी नोटबुक लेकर मेरे साथ बैठो इन क्वेश्चन को सोल्व करो पहले आप फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा और अगर आपका आंसर सही होता है तो आपको प्लस फोर मार्क अपने आपको दे देने और गलत है तो माइनस वन सो इस तरह से आपको इवेल्युएट करना है कि आपको कितना आता है ठीक है और आंसर्स तो मैं आपको साथ साथ बताने वाला ही हूं पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इवेल्युएशन अच्छे से करना है और कमेंट सेक्शन में अपने नंबर लिखने ताकि मैं आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट कर पाऊं कि आपको क्या करना चाहिए सो गाय चलिए शुरू करते हैं इसमें सबसे खास बात यह है कि एट्थ नंबर क्वेश्चन जो है वो मेरा फेवरेट है जिसको आपको बड़े ध्यान से देखना बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है अगर आपको एट्थ नंबर क्वेश्चन आता है इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन तो बहुत ही अच्छी चल रही है सो मैक्सिम स्कोर करने की कोशिश करो चलो वीडियो को शुरू करते हैं टू थ्री इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पहली अनाउंसमेंट एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे रह नहीं जाए आपको कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे उसके लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबा लो क्योंकि कंटिन्यूसली ऐसी वीडियोस में अपलोड करते रहा हूं और कर रहा हूं जब तक एग्जाम नहीं होता ठीक है दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है गाइस कि अभी तक मैं ऐसी 26 सिक्स वीडियोज अपलोड कर चुका हूं तो 26 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उसको क्लिक करो वहां पे जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हो कौन से चैप्टर कवर कर चुका हूं वो यहां पर मैंशन है यहां पर आप जरा ध्यान से देख लो आपका कौन सा चैप्टर रह गया वो आप लोगों को ध्यान से देखना है ये सारे चैप्टर में कवर कर चुका हूं इंक्लूडिंग फिजिकल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सारे और लास्ट जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको अभी भी मेरे लेक्चर्स रिक्वायर्ड हैं केमिस्ट्री के सो आप अन अकेडमी ऐप पर विच इज इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऐप उसको गूगल प्ले स्टोर से या फिर आईओ एस एप स्टोर से डाउनलोड करके वहां पर मुझे फॉलो करके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं इवन आप अपने जूनियर्स को भी ये सजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर एजुकेशन जो मिल रहा है वो फ्री है सो ये एंटायरली डिफरेंट है एजुकेशन ऐप है जिसको आप यूज कर सकते हो तो चलो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और आप ईमानदारी से याद रखिएगा कि आपको क्या करना है अगर सही है तो प्लस फोर और अगर गलत है तो माइनस वन और ढंग से वैल्यूएट करना है आंसर या मेंशन नहीं है आपको आंसर मुझसे वैल्यूएट करके चेक करने पड़ेंगे ठीक है जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि ए आई का सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्या कहता है अबंग दी फॉलोइंग द वन दैट गिव्स यू पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट जो इनमें से कौन सा ऐसा है जो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा किसके साथ आयोडीन और एनओएच के साथ देखिए एक और ट्रिक है ज्यादातर केमिकल रिएक्शन जो बेसिक नेमिंग केमिकल रिएक्शन जो फेमस है वो बेसिक मीडियम में होती है सो so, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा आप वीडियो को पोस्ट कर लो अपना आंसर लोक करो क्या होगा ए होगा बी होगा सी होगा डी होगा तो so, चलो आप अपना आंसर लोक कर लियो तो चलो अब मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या है तो जरा ध्यान से इसको चेक करो इसका आंसर है डी अगर आपने आंसर इसका डी लगाया तो आपको क्या करना है प्लस फोर अब आपको याद रखना है कि आइडोफॉर्म टेस्ट एक्चुअली क्या होता है जरा ध्यान से इसको देखो ये होता है टेस्ट इसके लिए सी एस थ्री ओ इस ग्रुप के लिए होता है या आप लोगों को ध्यान रखना है ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए या फिर ये वाला ग्रुप ये सी एच थ्री सी एच ओ एच जरा ध्यान से इसको देखो ये ग्रुप क्योंकि ये ग्रुप वापस से ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो सकता है फाइनली इसमें कन्वर्ट हो सकता है तो एल्कोहल के केस में आप जरा चेक कर लो चारों ऑप्शन में ये वाला ग्रुप क्योंकि ये तो सारे एल्कोहल है ये वाला ग्रुप कहां पे प्रेजेंट है तो आप जरा चेक करो ये देखो सी एच थ्री ये ओ एच एंड देन सी एच जरा ध्यान से इसको देखो ये यही वाला ग्रुप है इसको आपको ऑप्शन ऐसे मिलेंगे और ये बिल्कुल बिल्कुल कॉपी है उस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन एक्चुअल में आया था तो आपको खुद से पहचानना पड़ेगा ये ग्रुप कहां पर है तो ये इसका आंसर क्या हो गया डी अगर आपने आंसर डी लगाया तो इसका मतलब आपका आंसर सही है इसको नीचे भी एक्सप्लेन कर दिया है दोनों क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे लेकिन दोनों क्वेश्चन अपन एक साथ देखेंगे ठीक है सेकंड क्वेश्चन देखो सेकंड क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग सिक्वेंस इन द फॉलोइंग सिक्वेंस रिएक्शन ठीक है ये क्वेश्चन जरा ध्यान से इसको चेक करो इन द फॉलोइंग सिक्वेंस रिएक्शन आपसे पूछा है कि ये कंपाउंड डी क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया एक एल्कोहल लिया है उसका रिएक्शन फोस्फोरस और आयोडीन से करवाया है उसके बाद आपको ए मिल गया है उसके बाद आपने एम जी ओ ड्राई इथर से करवाया तो आपको बी मिल गया है उसके बाद आपने फॉर्मेल डी एड से करवाया तो आपको सी मिल गया उसके बाद आपने वाटर से इसका रिएक्शन कराया तो डी मिल गया तो बताइए इसका आंसर क्या होग
तो मैंने आपसे पहले ही कहा था आइडोफोम टेस्ट के लिए आपको याद तो देखना होता है सी एच थ्री इसको मिथाइल किटोन टेस्ट भी कहते हैं सी एच थ्री ओ ये ग्रुप की प्रेजेंस जरूरी होती है आइडोफोम टेस्ट के लिए या फिर एल्कोहल के केस में देखो तो इसकी क्योंकि इसको वापस ऑक्सीडाइज किया जा सकता है अगर आप इसको ऑक्सीडेशन कराओगे तो वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका आंसर हो गया डी अब ये सी आंसर कैसे हुआ देखो जरा चेक करो सबसे पहले सी एस थ्री सी एस टू ओ एच आपने इसका रिएक्शन फोस्फोरस प्लस आइडीन से करवाया तो ओ एच का न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन हो गया और ओ एच की जगह किसने ले ली आयोडीन ने ले ली उसके बाद ग्रिग्नाड रिएजेंट बनाया आपने ये देखो ग्रिग्नाड रिएजेंट बन गया जिसमें इस पार्ट को क्या बोलते हैं बेसिकली ये पॉजिटिव कहलाता है और ये नेगेटिव पार्ट कहलाता है तो आप खुद ही सोचो यहाँ पर ये है आपका फॉर्मेलिटी आइड जिसमें ये पॉजिटिव पार्ट होता है और ये नेगेटिव पार्ट होता है तो देखिए कौन किससे जुड़ेगा तो ये जो नेगेटिव वाला है वो कहाँ अटैक करेगा जरा चेक करो इस पॉजिटिव वाले से आके जुड़ जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा और उसके साथ ये जो पॉजिटिव वाला है वो कहाँ अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ तो जरा चेक करो यही तो बना है ये रहा सी एच थ्री ये वाला सी एच थ्री ये रहा सी एच थ्री सी एच टू उसके बाद ये सी एच टू जुड़ गया इसके साथ देखो ये कार्बन ये जो कार्बन है यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये कार्बन आपस में जुड़ गए तो सी एच थ्री सी एच टू और उसके बाद चैन लंबी होगी सी एच टू उसके बाद ऑक्सीजन है और एमजीओ एम जी आई उसके बाद अगर आपने जैसे इसको पानी में डाला तो यहां से क्या हुआ बेसिकली ये इसको रिमूव कर देगा एम को ठीक है एम को ओ OH मिल जाएगा पानी के साथ और इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा बेसिकली डी ऑप्शन है अल्कोहल बन जाएगा सो so, ये आपके दो आंसर हो गए चलो अगले सवाल ले लेते हैं आई होप आपके दोनों आंसर सही होंगे वैल्यूएशन अच्छे से करना थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखें थर्ड क्वेश्चन जो है वो जेई मीन टू थाउजेंड का क्वेश्चन है जो कि अगेन बहुत अच्छा सवाल है आपसे पूछा है ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी यहां से एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा आपसे थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा देखो एसिडिक नेचर का मतलब ये है कि आप यहां से हाइड्रोजन को आराम से क्या कर सको यहां से इस, इस बोन्ड को तोड़ सको ये हाइड्रोजन यहां से बाहर हो जाए यानी कि ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और यहां यहां से जो हाइड्रोजन है वो H+ की फॉर्म में बाहर हो जाएगा तो जितनी आसानी से काम होगा उतने ज्यादा एसिडिक नेचर होगा अब यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर आएंगे तो ये बिजी हो जाने चाहिए जितने ज्यादा बिजी होंगे उतना आसानी से ये हाइड्रोजन अलग हो पाएगा तो ये बिजी कैसे होंगे जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो देखो सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 ये लगा हुआ है तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर तो इसकी होगी फिर उसके बाद यहां पर ये लगा हुआ हेलोजन तो इसमें भी एसिडिक नेचर होगी क्योंकि ये भी उससे कम है लेकिन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सो फाइनली यहां पर हो गया एनओ एंड देन सी ठीक है बेसिकली ये सी क्या कर रहा है माइनस आई इफेक्ट यहां शो कर रहा है हालांकि सीएल जो है प्लस आर इफेक्ट दिखाता है लेकिन मैं यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहा हूं तो यहां पर हमें दो आंसर तो मिल गए थर्ड सबसे पहले आना चाहिए फिर आपका फर्स्ट होना चाहिए तो थर्ड और फर्स्ट तो थर्ड फर्स्ट तो सिर्फ हमें सी में दिखाई दे रहा है तो हमने इसका आंसर निकाल लिया तो फाइनली इसका आंसर देखो थर्ड फर्स्ट उसके बाद उसके बाद आएगा सेकंड और उसके बाद आएगा फोर्थ ठीक है तो इसका आंसर हो गया इसका नीचे मैं चेक भी करा दूंगा अगला क्वेश्चन चेक करो कहता है ये जो जेई टू का क्वेश्चन है जरा ध्यान से इसको देखो एन अन अनोन एल्कोहल अब हमें एल्कोहल पता नहीं कौन सा है ठीक है इज ट्रीटेड विद ल्यूकस टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट ल्यूकस टेस्ट ठीक है टू डिटरमाइन वेदर द एल्कोहल इज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी विच एल्कोहल रिएक्ट फास्टेस्ट बाय द बाय वॉट रिएक्शन मैकेनिज्म ये बहुत इंटरेस्टिंग है पहली बात तो आपको बता देता हूं ल्यूकस टेस्ट जो है वो थ्री डिग्री एल्कोहल सबसे फास्ट देते हैं फिर टू डिग्री और फिर वन डिग्री एक्चुअल में जो आपका सोल्यूशन है वो मडी हो जाता है और अगर वो बहुत स्पीडली मडी हो जाए विद इन अ सेकेंड तो वो थ्री डिग्री है और थोड़ा दस एक मिनट ले पांच से दस मिनट तो वो टू डिग्री है और वन डिग्री तो रूम टेम्परेचर पर लुकास टेस्ट देते ही नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास वन डिग्री में लुकास टेस्ट नहीं होता है थ्री डिग्री में सबसे फास्टेस्ट होता है अब आप देखो थ्री डिग्री में अगर सबसे फास्टेस्ट होगा तो यहां पर आपको सबको पता है कि थ्री डिग्री कार्ब केटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर कार्ब केटाइन बनेगा और कार्ब केटाइन बनता है एस एन वन रिएक्शन में तो यहां पर टर्सरी एल्कोहल विद कार्ब केटाइन एस एन वन रिएक्शन थोड़ी सी भी अच्छी नॉलेज अगर आपको तो आप इसका आंसर कर दोगे चलो दोनों क्वेश्चन के आंसर दोनों बहुत अच्छे सवाल थे दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दिखा देता हूं देखिए जरा ध्यान से मैंने आपसे कहा था यहां पर दोनों क्वेश्चन के आंसर मैंशन है इसका सी और इसका बी आई होप आपके दोनों क्वेश्चन सही होंगे और अगर सही है तो आपको क्या करना है प्लस फोर प्लस फोर सो चलिए गाइज अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि ए ट्रिपली टू का क्वेश्चन है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है क
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये फेमस रिएक्शन सबको याद होनी चाहिए ये कोल्ब्स रिएक्शन है और एक कोल्ब्स रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो भी बहुत फेमस है जिसको सेलिसिलिक एसिड बोलते हैं अगर आपने इसका आंसर सी लगाया तो आपके पास प्लस फोर है ये बहुत सिंपल रिएक्शन है जहां पर सबसे पहले इसको फिनोक्साइड आइन में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो एल्कोहल यहां पर देखिए जो बेसिक मीडियम है वो यहां से क्या करेगा हाइड्रोजन को अपने साथ हटा लेगा ये फिनोक्साइड आइन यहां पर यहां पर बनेगा उसके बाद ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां रिलीज करेगा यहां से जो बॉन्ड थे बेसिकली ये टूटेंगे और कार्बन पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा इसकी सिंपल सी मैकेनिज्म है जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है देखिए अब यहां से ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा जिससे यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहां नेगेटिव आ जाएगा और ये यहां पर अटैक करेगा और जुड़ जाएगा ठीक है इस तरह से मैकेनिज्म होती है और आपके यहां जो प्रोडक्ट बनता है उसको सेलिसिलिक एसिड बोलते हैं सेलिसिलिक एसिड मतलब इसको सेलिसिलिक एसिड बोलेंगे ओर्थो प्रोडक्ट बनेगा ओएच से ओर्थो पोजीशन पर सी डब्ल्यू एच ग्रुप ये जरा ध्यान से चेक करिए इसको सेलिसिलिक एसिड बोलते हैं सो so, ये सी है बहुत ही फेमस अगर आप इसका मैकेनिज्म देखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं आप प्लीज प्लीज प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ए ट्रिपल दो का सवाल वीडियो को पोस्ट करो अपना आंसर लोक कर लो कहता क्या है पहले क्वेश्चन को पढ़ लो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आपसे कंपाउंड दिए फिनोल पैराक्रिसोल अब नहीं पता तो पैराक्रिसोल उसमें क्वेश्चन चला गया मेटा नाइट्रोफिनोल एंड पैरा तो हमको ये पहले से पहले भी बहुत सारी वीडियोस में देखा है हमने एसिडिक नेचर पैरा नाइट्रो नाइट्रो ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होता है वो पैरा पोजिशन पे लगा हुआ है तो इसका सबसे ज्यादा होगा तो आप पहले फोर्थ चेक कर लो कहा है सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर फोर्थ पे सबसे ज्यादा है तो आपको सीधे ही आंसर मिल गया अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हो तो इनमें फ्री के नंबर होते हैं आपको पूरा ऑर्डर चेक करने की जरूरत नहीं है तो उसके बाद पैरा उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा मेटा का उसके बाद फिनोल का आएगा पैरा क्रिसोल का नंबर सबसे नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पर ओ एच सी एस थ्री ग्रुप होता है ठीक है अब हम चलते हैं आगे लेकिन उससे पहले इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जरा चेक कर लें क्योंकि मैंने आपसे कहा था मैं आंसर बताऊंगा तो ये इनके आंसर हो गए कॉल रिएक्शन होती है ये इसका सी आंसर और इसका ये बी आंसर है दोनों के आंसर आपने चेक कर लिया और अगर सही है तो फाइनली आपको कितने मिलते हैं प्लस एट नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं गाइस क्या आप तैयार हैं तो चलो अगला सवाल फिर से वीडियो को पोस्ट करके अपना आंसर अपना आंसर जो है वो लोक कर लेना है ये ए आई ट्रिपली दो हजार बारह का सवाल है कहता है आपसे क्वेश्चन क्या कहता है ओर्थो नाइट्रोफिनोल इज लेस सोल्यूबल इन वॉटर देन पैरा एंड मेटा अब ऐसा क्यों होता है अपना आंसर लोक कर लो बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्या आपको आता है बेसिक क्लियर आपकी तो चलो मैं आपको आंसर बता देता हूं मेरा आंसर सुन लो अगर आपने आंसर लगा लिया है तो तो एक्चुअल में सबसे आप ड्रो करो पहले की ओर्थो नाइट्रोफिनोल है क्या ये तो फिनोल हो गया इसके ओर्थो पोजिशन पर एनओ ग्रुप लगा हुआ है तो एक्चुअल में होता कुछ हुआ यहाँ पर इंट्रा मोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड अंदर ही अंदर बन जाते हैं तो ये वाटर के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता है क्योंकि ये अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो ये अच्छी वाटर के साथ इंटरेक्शन इसकी नहीं है क्यों है इसका रीजन क्या है इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो यहां पर बी इसका आंसर होगा ये इसका रीजन है अगर आपने बी लगाया तो इसका इसका मतलब क्या हो गया बेसिकली आपके कितने मार्क होते हैं प्लस फोर अब अगला सवाल पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि एट नंबर क्वेश्चन जो है वो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है देखते कितने लोग आंसर करते हैं जो ए ट्रिपली टू थाउजेंड ट्वेल्व का क्वेश्चन है ठीक है तो चलो आपका आंसर क्या है दोनों का आंसर मैं चेक करा दूंगा नीचे आपका आंसर लोक कर लो पहले अब मैं आपको बताऊं तो चलो यहां पहले ग्रुप को चेक करो आप क्या चाहते हो यहां से देखो आप इसको जो है इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो तो हो क्या रहा है जरा चेक करो यहां पर ये जो सीओ ग्रुप है उसमें रिडक्शन हो रहा है सीओ ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन हट गया और उस कार्बन को दो हाइड्रोजन मिल गए अब आप ये चेक करो सबसे पहले तो सीओ ग्रुप का रिडक्शन करने की औकात या फिर टेंडेंसी किसकी है तो इनकी तो है ही नहीं या ना तो सी आंसर आएगा ना ही डी ये टेंडेंसी इन दोनों की है अब ये दोनों फेमस रिएजेंट्स हैं जरा चेक करो इसको किसमें यूज किया है वुल्फ किशनर में और ये है क्लिमेंसन रिएक्शन जिसमें भी आप एच वाले को इस्तेमाल नहीं कर सकते ये एक एसिड है जो कि इसको इफेक्ट करेगा जरा चेक करो इस बेस को इफेक्ट करेगा तो इसको आप चेक नहीं कर सकते आपको सिर्फ चेंज कहां चाहिए आपको सिर्फ यहां चेंज चाहिए आपको यहां चेंज चाहिए ही नहीं तो आप एसिडिक रिएजेंट तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा इसका आंसर क्या होगा वुल्फ किशनर का ए सो फाइनली बी और अगर आपने आंसर सही दिए तो जरा चेक कर लो प्लस फोर प्लस फोर मार्क्स हो जाएंगे दोनों तरफ
बिल्कुल लाइक कॉल यहां पर आंसर दे दिया सो चलिए गाइज लास्ट टू क्वेश्चन ले लेते हैं देखिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो ए ट्रिपली टू थाउजेंड सिक्स का क्वेश्चन है देखिए क्या कहता है आपसे एक रिएक्शन दे दिया फिनोल है फिनोल के की रिएक्शन किसे करवा रहे हो क्लोरोफॉर्म के साथ और बेसिक मीडियम में करवा रहे हो और आपके पास ये प्रोडक्ट बन रहा है सो so, फाइनली पूछ रहा है दी इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द अब रिएक्शन इस रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व है जरा ध्यान से चेक करो ये रिएक्शन कौन सी किसी को याद आ रहा है ये रिएक्शन है रेमर टिमान सो रेमर टिमान रिएक्शन अगर किसी को पता होगी तो आसानी से वो आंसर कर पाएगा इसके मैकेनिज्म में वैसे भी आप याद रखो जब भी आप क्लोरोफॉर्म लेते हो तो उसके लिए कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व होता है यहां से डाइक्लोरोकार्बिन बनता है गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है ठीक है सो so, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से इसका आंसर क्या होगा अगर आपको इसकी मैकेनिज्म देखने में वीडियो बना चुका हूं आप जरा चेक कर लेना इसका आंसर होगा बी डाइक्लोरोकार्बिन यहां पर क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं इन दोनों के आंसर में नीचे चेक करा दूंगा आपको ए ट्रिपली टू का क्वेश्चन है जरा इसका आंसर फटाफट से कर दो और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है तो देखो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अब देखिए फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये तो रहा आपका फिनाइल ग्रुप ठीक है उस पर लग रहा है हमारे पास मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो ये रहा हमारे पास मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये लिया है आपने ठीक है रिएक्ट विद मिथेनॉल यहां से अगर मिथेनॉल की इसके साथ रिएक्शन कराओ तो आपको क्या मिलेगा चलो आप अपना आंसर गैस कर लो मिथेनॉल का मतलब क्या हो गया ये मिथेनॉल का मतलब हो गया नाउ लुक एट इट तो मैंने जब ऐसा लिखा तो आपको वैसे भी आइडिया हो जाना चाहिए नाउ लुक एट इट ये क्या होता है हमें पता है ये प्लस होता है तो ये वाली रिंग क्या होगी हमारे लिए माइनस ये हमारे लिए प्लस तो ये हमारे लिए माइनस तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस तो इसका मतलब यहां से इसको मिल जाएगा ये तो बना बेंजीन तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें आपको बेंजीन दिखाई दे रहा है तो ये क्वेश्चन करने बहुत आसान होते हैं इसका भी आंसर होगा बी तो चलो दोनों के आंसर मैं आपको चेक करवा देता हूं नाउ लुक एट इट दीज आर दी आंसर और अगर आपके दोनों क्वेश्चन सही है इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया इसका आंसर बी था रेमेटीमान रिएक्शन है डाइक्लोरोकार्बिन और इसका आंसर भी बी था जिसके अंदर आपको क्या बनता है बेंजीन तो ये मेरी तरफ से अल्टीमेट टेन क्वेश्चन हो गए गाइज आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इन वीडियो को शेयर जरूर करो सब्सक्राइब करो चैनल को लाइक कर दो वीडियो को यार कम ऑन देख रहे हो तो लाइक तो करो कम से कम कम ऑन वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन यू और लास्ट में आपको अपना टोटल स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख के जाना है ताकि मैं आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट कर पाऊं अगर आपके स्कोर कम आता है तो और अगर ज्यादा आता है तो अप्रिसिएशन बनती है वो भी मैं करता हूं सो so, चलिए गाइस अगली वीडियो मिलते हैं थैंक यू सो मच गाइस थैंक्स अलॉट